आफ्टरनून बच्चों मैं अल्पा जय रसायन शास्त्र विषय में को ऑर्डिनेट केमिस्ट्री यानी बुक्स का संयोजी रसायन पर चर्चा करूँगी एल्यूमिनियम के आयन 
और एस ओ फोर के लाइन में टूट जाता है ठीक है अच्छा पहले से ये समझिए कि ये जो यूनिट है ये बोर्ड में फोर मार्क्स की यूनिट है और इसमें दो ऑब्जेक्टिव और दो एक प्रश्न जो है वो दो नंबर का आते हैं ठीक है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों की तैयारी करनी है ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यहाँ प्रश्न कैसा बन सकता है कि ये जो सॉल्ट है जो सॉल्ट पोटास एलम है जब हम उसको डिसोशिएट कर रहे हैं तो आप देखिए दो तरह के कैटाइल्स मिल रहे हैं पोटेशियम और एल्यूमिनियम और क्या मिल रहा है एक नेगेटिव एस दो नेगेटिव आयन ठीक है इससे पहले जब मैंने सिंपल सॉल्ट को डिसोशिएट किया था तो हमें एक कैटाइल और एक एनाइल मिला ठीक है लेकिन यहाँ पर मैंने एक यूडिक बनाया है एडिशन कंपाउंड जहाँ मैंने एक्वर्स के टू एस फोर और एक्वर्स एल्यूमिनियम सल्फेट को मिलाकर एक सॉल्ट बनाया है रिएक्शन के बाद उस सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन किया है और मुझे वेल नोन कंपाउंड क्या मिला है पोटाशियलम जो सॉलिडिफाइड क्रिस्टल फॉर्म में था मैंने उसको जब डिजोल्व किया तो यहाँ मुझे दो तरह के कैटाइल्स मिले पोटेशियम और एल्यूमिनियम और साथ में मुझे नेगेटिव आइन क्या मिला एस दो नेगेटिव ठीक है इसी तरीके से हमने कंपाउंड और पढ़ा है जैसे पैरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट लें पैरस सल्फेट का सोल्यूशन ले लें अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन ले लें और वाटर के साथ मिलाकर इसको हम क्या करें रिएक्शन कराएं। रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमारे पास मिलेगा एफ डी एस ओ फोर ये भी एक वेल नोन कंपाउंड है आप जानते हैं इसे इसे हम कहते हैं लोहा की नवर्ण ठीक है अब हमने ये रिएक्शन कराया रिएक्शन कराने के बाद उस सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन किया क्रिस्टलाइजेशन से हमें क्या मिला लवण मिला जिसे हमने क्या कहा है लोहर सॉल्ट और इस लवण को जब हम पानी में धोते हैं ठीक है यानी ये जो लोहर सॉल्ट है इस लोहर सॉल्ट को जब हम पानी में धोते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है एक आयरन आयन मिलता है एक अमोनियम आयन मिलता है यानी कैटाइन हमें फिर दो प्रकार के मिल रहे हैं और एलाइन जो है वो फिर हमें एक प्रकार का मिल रहा है ठीक है यानी ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ हमने दो सॉल्ट से मिलाकर बनाए हैं और क्रिस्टलाइजेशन के बाद जब हम उसे डिजोल्व कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं या तो हमें दो कैटाइन अलग अलग मिल रहे हैं और या फिर दो एलाइन अलग अलग मिलते हैं ठीक है ये जो कंपाउंड होते हैं इन्हें हम कहते हैं डबल सॉल्ट विथ लवन ठीक है जिस हम क्या होते हैं वे आर्मिक यौगिक होते हैं जो क्रिस्टलीय रूप में तो साई होते हैं जैसे मैंने अभी कहा ना कि जब हमने इसको क्रिस्टल बनाया तो ये क्या थे स्थाई थे क्रिस्टलाइजेशन हुआ किंतु बिलय अवस्था में अपने अविधि घटों में ये क्या हो गए टूट गए हमने देखा पोटाशियम पोटेशियम एल्यूमिनियम और सर्फिट आइस में टूट गया या हमने मोहर सॉल्ट की बात की जहाँ भी आयरन अमोनियम और सल्फेट आइंस में क्या हो गया टूट गया ठीक है यानी यहाँ पर इस घटक आयनों का यदि हम परीक्षण करें तो हम इन आयनों का परीक्षण कर सकते हैं यदि हम पोटाशियम में पोटेशियम का या एल्यूमिनियम का टेस्ट लगाए तो वो आयन क्या देंगे परीक्षण देंगे या सल्फेट का टेस्ट लगाते हैं तो वो क्या देंगे टेस्ट देंगे ठीक है यानी डबल सॉल्ट क्या है वे अर्मिक है जो क्रिस्टली रूप से तो स्थायी होते हैं किंतु विलय अवस्था में अपने अवयवी घटकों में क्या होते हैं टूट जाते हैं और इन विलयन में यदि हम इन घटक आयनों का परीक्षण करें तो हम परीक्षण कर सकते हैं ठीक है एक और क्या बोलते हैं डबल सॉल्ट ठीक है चलिए अब अपन बात करते हैं एक और योगिक के बारे में मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है के का और हमने उसमें जली विलियन एफ का मिला के ठीक है हमने एक और सॉल्यूशन के का लिया है जली विलियन और उसमें जली विलियन किसका मिला दिया है एफ का ठीक है जब हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है के फोर एफ पी सी एन सिक्स ठीक है पोटेशियम पेट्रोसाइनाइड अब हमने क्या किया उस सॉल्यूशन का फिर से क्रिस्टलाइजेशन किया उस सॉल्यूशन में से क्रिस्टल बनाए अब हमने ये क्रिस्टल को वापस क्या किया डिजोल्व किया वाटर में हम देखते हैं कि यह कंपाउंड पूर्ण रूप से डिसोशिएट नहीं होता ठीक है आप देखिए जाए यहाँ पर 
डबल सॉल्ट बेन में उनके अभिधि आयनों का आप क्या कर सकते हो गुणात्मक परीक्षण कर सकते हो यानी डबल सॉल्ट में यदि हमने एल लिया है तो हम पोटेशियम का एल्यूमिनियम का और ऐसे का क्या कर सकते हैं टेस्ट लगा सकते हैं लेकिन यदि हमने सफुल लवन लिया है और विलियन में उसका अगर भी आयनों का अगर हम गुणात्मक परीक्षण करते हैं तो हम परीक्षण नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि कॉपर और अमोनियम जो है वो किस रूप में है कॉम्प्लेक्स के रूप में है वो आयन के रूप में नहीं आया है इसलिए आप इसका टेस्ट नहीं लगा सकते ये डिफरेंस हो गया संपूर्ण लवन में और डबल सॉल्ट ठीक है डबल सॉल्ट के भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं वो अपने अभ्यवी आयनों के क्या होते हैं समान होते हैं लेकिन संपूर्ण यौगिक के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वह अपने अभ्यवी गुणों से हमेशा क्या होते हैं भिन्न होते हैं ये डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स आयन और डबल सॉल्ट ठीक है चलिए डबल सॉल्ट में केंद्रीय धात्मिक आयन तथा अन्य समूह के मध्य प्राय कैसा बंद होता है आयनिक बंद आयनिक बंद होता है इसीलिए वो डिसोशिएट हो जाते हैं ठीक है लेकिन संपूर्ण के जो लवण होते हैं उनका जो केंद्रीय धात्मिक आयन होता है या अन्य समूह के बीच में जो बॉन्ड होती है वो कौन सी होती है उप संयोजी बंद और यही उप संयोजी बंद के कारण वो अपने आयन्स में डिसोशिएट नहीं होते ठीक है ये हमने डिफरेंस पढ़ा डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में ठीक है चलिए अब अपन बात करना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री होता क्या है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री जो है वो अकार्बेनिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उप संयोजी योगों का हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं उप संयोजी रसायन या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ठीक है चलिए अब अपन आज सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये कितने तरह के होते हैं ठीक है चलिए संपूर्ण के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ठीक है सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ मैंने ए जी एन एच थ्री ट्वाइस ये ब्रैकेट क्लोज किया है क्लोरीन लिया क्लोराइड लिया है और जब मैंने इसको डिसोशिएट किया है तो यहाँ पर जो हमने कॉम्प्लेक्स मिला है वह कॉम्प्लेक्स कैसा है कैटायन यानी धनात्मक हमें क्या मिला है संघु और यहाँ पर क्लोराइड यानी सिंपल हमें क्या मिला है एन आयन यानी हमने टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की याद बात कर रहे हैं तो सबसे पहला टाइप होता है धनायनिक संकुल कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं उसे कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स और एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है यानी ऐसे संकुल जो डिसोशिएट होने पर हमें क्या दे रहे हैं कैट कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस दे रहे हैं तो वो संकुल क्या कहलाएंगे धनायनिक संकुल जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि कॉर्डिनेट्स का कैसा आ गया है पॉजिटिव इसलिए ऐसा कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा धन आयनिक संकुल ठीक है ये बहुत अच्छे से समझना है बेटा क्योंकि तो आगे जब हम कॉम्प्लेक्स के आई पी सी नेम या कोई भी थ्योरी पढ़ेंगे थ्योरी तो इसलिए ये सब चीजें हमें लगेगी तो पहले हमें क्लियर करना है अपने न्यूज को कि धन आयनिक संकुल क्या होते हैं धन आयनिक संकुल क्या होते हैं जो डिसोशिएट होने पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स की नेचर कैसी होगी कैटाइनिक इसलिए हम उसको क्या कह देंगे धनात्मक या धन आयनिक संकुल ठीक है चलिए अब अपन दूसरे संकुल की बात करते हैं एक और प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं प्रणायनिक संकुल एन आयनिक कॉम्प्लेक्स ठीक है यह मैंने एक एग्जाम्पल लिखा ए फोर एफ इसको जब डिसोशिएट किया जाता है तो सिंपल कैटायन बनता है और यहाँ पर जो हमें एनायन मिला है वो एनायन कैसा है कॉम्प्लेक्स एनायन ठीक है यानी प्रणायनिक संकुल कौन होंगे वह होंगे जो आयन के बाद संकुल आयन कैसा देंगे ऋणात्मक जो ऋणात्मक संकुल आयन देंगे वो सब कॉम्प्लेक्सेस कैसे होंगे 
एन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस ठीक है चलिए अब तीसरे प्रकार के होते हैं जिनको हम बोलते हैं आयनिक संकुल ठीक है आयनिक संकुल में क्या होता है जैसे मैंने एक कंपाउंड यहाँ पर लिखा है और इसको जब मैंने डिसोशिएट किया है तो मुझे कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटाइन भी मिला है और कॉम्प्लेक्स मुझे क्या मिला है एनआईन यानी जहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनआईन दोनों ही हमें प्राप्त हो तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे वो होंगे आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस जैसे यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिया है एन आई एन एच थ्री फोर ये कॉर्डिनेट स्पेयर बन किया है फिर यहाँ लिया है पी टी सी एल फोर ये एक आयोनिक कॉम्प्लेक्स है जो डिसोशिएट होने पर क्या दे रहा है धनात्मक कैटाइन दे रहा है और धनात्मक क्या दे रहा है एनआईन तो कॉम्प्लेक्स भी कैटाइन दे रहा है और कॉम्प्लेक्स भी एनआईन दे रहा है ऐसे संकुल होंगे ठीक है 
ठीक है इसको क्या है कोई भी परमाणु हो सकता है आयन हो सकता है या अणु हो सकता है जो धातु आयन सेंट्रल एटम को कम से कम कितने दोन पे आते एक जोड़ी यानी दो इलेक्ट्रॉन दे सके वो क्या कहलाते हैं लिगेंट्स या संलग्न ठीक है अब अपन समझते हैं कि लिगेंट्स या संलग्न में वह परमाणु जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है यानी जिस तरफ से वो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे हम क्या कहते हैं डोनर एटम क्या कहते हैं डोनर एटम यानी जो इलेक्ट्रॉन लोन पे देगा उसे हम क्या कहेंगे डोनर एटम ठीक है किसी लिगेंट्स में एक से अधिक डोनर एटम हो सकते हैं यानी कई कई बार ऐसे ही क्या होते हैं ग्रुप होते हैं परमाणु होते हैं या अणु होते हैं जो क्या कर सकते हैं एक से अधिक क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर इन्हें एक से अधिक क्या दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ठीक है तो डोनर के आधार पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं ठीक है जैसे मोनोडेंटेड लिगेंट्स ठीक है मोनोडेंटेड नाम से समझ में आ रहा है यानी ये एक दाता परमाणु होगा यानी ये एक लोन पे क्या करेगा देगा सेंट्रल आइटम को तो ये क्या कहलाएंगे मोनो डेंटेड ठीक है जैसे क्लोराइड डोमाइड आयोडाइड एक्सीटेट आयन साइनाइड आयन ये सभी क्या करते हैं एक लोन पेयर होते हैं इसलिए क्या कहलाते हैं मोनो डेंटेड ठीक है इसी तरीके से होते हैं बाई डेंटेड लिगेंट्स बाई डेंटेड लिगेंट्स क्या है जो दो लोन पेयर दे एक नहीं कितने दे दो लोन पेयर दे तो इनको हम बोलते हैं दो दाता परमाणु जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं बाई टेंटेड जिसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है ऑब्जिलेट आयन कई सारे कॉम्प्लेक्सेस में आएगा बेटा ये ध्यान रखना ऑब्जिलेट आयन ये ऑक्सीजन भी एक लोन पेड़ देगा और ये ऑक्सीजन भी एक लोन पेड़ देगा यानी इसके दो जगह से क्या है डोनर एटम है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बाई डेंटेड यानी ऑब्जिलेट जो आयन कैसा है बाई डेंटेड ठीक है चलिए अब अपन बात करते हैं ट्राइडेंटेड नाम से समझ में आ रहा है जहां पर क्या होंगे तीन एटम क्या देंगे लोन पेयर देंगे जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है डाई एथिलीन ट्राई अमीन ठीक है ये डाई एथिलीन में ये नाइट्रोजन दूसरा ये नाइट्रोजन और फिर ये तीसरा ये नाइट्रोजन क्या दे रहे हैं लोन पेयर दे रहे हैं कितने सिरे हैं तीन सिरे हैं तीन परमाणु क्या दे रहे हैं तीन लोन पेयर दे रहे हैं इसलिए इनको हम क्या कहेंगे ट्राई टेंटेड लिगेंट्स ठीक है इसी तरीके से जो चार देते हैं उन्हें हम क्या क्या देते हैं टेट्रा टेंटेड जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है ट्राई एथिलीन टेट्रा अमीन यहाँ पर आप देखो ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन यानी चार नाइट्रोजन क्या दे रहे हैं लोन पेयर दे रहे हैं इसलिए ये क्या कहलाएंगे टेट्रा डेंटेड ठीक है अच्छा इसी तरीके से कुछ होते हैं जो पांच क्या दे सकते हैं लोन पेयर जैसे पांच दाता परमाणु होंगे तो हम क्या कहेंगे पेंटा डेंटेड जिसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया है एथिलीन डायबीन ट्राई एसिडेट आप यहाँ देखिए एक एसिडेट आए यहाँ से एक लोन पेयर देगा एक एसिडेट आयन यहाँ से लोन पेयर देगा एक एसिडेट आयन यहाँ से लोन पेयर देगा एक नाइट्रोजन यहाँ से लोन पेयर दे रहा है एक नाइट्रोजन यहाँ से दे रहा है यानी टोटल कितने हो गए पांच जब पांच जगह से यदि डोनर है तो हम इनको क्या कह देंगे एंटा डेंटेड ठीक है इसी तरीके से एक होता है हेक्सा डेंटेड ठीक है हेक्सा डेंटेड में क्या होता है कि छह डाटा परमाणु होते हैं ठीक है और यहाँ पर आप देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिडेट आयन ठीक है यहाँ पर छह जगह से डोनेट हो रहे लोन पेयर देखिए एक यहाँ से एसिडेट आयन से इस एसिडेट आयन से एक इस एसिडेट आयन से और एक इस एसिड चार हो गए और नाइट्रोजन से पांच और इस नाइट्रोजन से छ है ना इसलिए इसको हमने क्या कहा हेक्सा टेंटेड ठीक है तो हमने जो लोन पेयर दे रहे हैं कितनी संख्या में दे रहे हैं उसके आधार पर क्लासीफाई किया मोनोडेंटेड बाइडेंटेड फिर हमने ट्राइडेंटेड और एक्सर्डेंटेड ठीक है अगर हम ये कहें कि एक से अधिक यदि परमाणु देते हैं कोई डोनर आइटम हो सकते हैं तो ऐसी लिगेंट्स को हम सामान्य 
सामूहिक रूप से हम कह सकते हैं कि ये पॉलीडेंटेड लिवरेज है पॉलीडेंटेड यानी ये एक से अधिक क्या दे सकते हैं बोन पे ठीक है चलिए अब अपन बात करते हैं एक यक्ष मेरे बोर्ड पर लिखा है आप थोड़ा इसको देखो यहाँ मैंने डाई मैथिल ग्लाई ऑक्सीन लिया है ठीक है डाई मैथिल ग्लाई ऑक्सीन ये डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीन है जिसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं निकल से ठीक है निकल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं डाई मेथिल ग्लाई ऑक्सीन से ठीक है और डाई मेथिल ग्लाई ऑक्सीन से सब रिएक्शन होता है तो यहाँ बनता है निकल डाई मैथिल ग्लाई ऑक्सीन निकल डाई मैथिल ग्लाई ऑक्सीन ठीक है अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन के दौरान यहाँ बन रहा है तो क्या हो रहा है ये निकल एक कॉम्प्लेक्स लाइन बना रहा है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स लाइन के साथ साथ यहाँ पर क्या बन रही है एक रिंग बन रही है और ये रिंग बनने की जब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स बनाए और यदि रिंग बन जाए तो इसे हम बोलते हैं किलेट्स ठीक है शॉर्ट वर्ड पूछा जाता है किलेट्स वर्ड इसे थोड़ा सा समझिए इसे कि जब कभी भी हम कॉम्प्लेक्स बनाए और कॉम्प्लेक्स बनाते समय यदि रिंग बन जाए तो इस रिंग को हम बोलते हैं किलेट्स ठीक है यहाँ पर निकिल डाइमेथिल ड्राई ऑक्सीन क्या बना रहा है एक रिंग बना रहा है और इस रिंग की वजह से इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं किलेट ठीक है तो किलेट क्या होते हैं किलेट धातु या धातु आयन के साथ संयोग कर जब कोई पॉलीडेंटेड लिगेंट चक्रीय संरचना बना दे निजेंग स्ट्रक्चर वाला अणु बना दे तो इस योगिक को हम क्या कह देते हैं किलेट ठीक है याद रखिएगा धातु या धातु आयन के साथ संयोग करके जब कोई पॉलीडेंटेड लिगेंट क्या बनाता है आता है तो इस युग में तो इस युग को इस प्रकार के लिगेंट्स को हम क्या बोल देते हैं किलेट लिगेंट्स भी कह सकते हैं ठीक है किलेट्स क्या होते हैं किलेट्स का मुख्य लक्षण क्या होता है किलेट लिगेंट्स सामान्य संकुल से अधिक स्थायी योगिक होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि संकुल बनाने में जो एंट्रोपी बढ़ती है तथा प्रक्रम अधिक अनुकूल हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट और इसी चिलेटिंग इफेक्ट की वजह से ही ये किलेट्स सामान्य संकुलों से क्या हो जाते हैं अधिक स्थायी हो जाते हैं ठीक है दूसरी चीज यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि बड़े समूह युक्त लिगेंट्स अगर हम लेंगे तो छोटे समूह युक्त लिगेंट की तुलना में ये अस्थायी बने बनाते हैं यानी बड़े वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं अस्थायी होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि इसका कारण ये है कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है उसमें अंदर ही अंदर क्या हो जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते यानी बड़े वाले युक्त लिगेंट्स जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है ठीक है तो लिगेंट्स किलेट लिगेंट्स के दो मुख्य लक्षण है पहली चीज तो ये अधिक स्थायी योग बनाते हैं और दूसरा मैंने आपसे कहा छोटे समूह युक्त लिगेंट्स क्या बनाते हैं स्थायी बनाए बनाते हैं ठीक है इनका यूज क्या होता है किलेट्स का इम्पोर्टेंस क्या है किलेट्स जो होते हैं वो आंतरिक संक्रमण तत्वों के पृथककरण में यूज होते हैं आंतरिक यानी सोचते हैं ना इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स यानी फोर एफ और फाइव ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनको अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो अलग करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है किलेट्स बनाने पड़ते हैं और उसके द्वारा हम इन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं प्रथक कर सकते हैं ठीक है इसी तरीके से गुणात्मक विश्लेषण अगर हम करते हैं कुछ धातुओं का तो धातु आयो की पहचान में हम इन किलेट्स का क्या होता है महत्व होता है जैसे मैंने अभी एक निकल का एग्जाम्पल लिया था किलेट बनाया था तो निकल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं ग्लाइव ठीक है अच्छा कठोर जल के मधुकरण में भी हम इसका उपयोग करते हैं और इसी तरीके से मैग्नीशियम निकेल कॉपर आदि धातुओं के आकलन में भी हम इसका उपयोग करते हैं ठीक है तो शॉर्ट नोट पूछा जाता है बेटा किलेट्स क्या होते हैं 
सिंपल जूसिंग स्ट्रक्चर बनाए और दूसरी चीज कि इसके क्या यूजेस है और इसके क्या मैच है ठीक है चलिए अब अपन बात करना चाह रहे हैं ले ले और पॉली 
डेंटेड को हम किसमें बदल लें एक दंतूल यानी मोनो डेंटेड लेगेंट्स की तुल्य संख्या में हम उसे क्या करें बदलें और जो कि सेंट्रल एटम आयन या धन आयन से उपस संयोजी बंधु से जो जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा को ऑर्डिनेशन नंबर ठीक है यदि यह संख्या धातु के चारों ओर बने उपसंयोजी बंधु की संख्या से भी ये क्या होती है समान होती है ठीक है मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है ए जी सी एन वाई सो ये हमने माइनस टू लिया है यदि हम ए जी की समन्वय संख्या की बात करें तो यहाँ पर ये टू है तो ये इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी टू ठीक है अब देखिए नीचे मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है आयरन के साथ मैंने एसिडेट आयन लगाया है ऑक्सीडेट आयन लगाया है है ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सी ओ ओ नेगेटिव सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ नेगेटिव ये कैसा है बाई डेंटेड है है ना यानी ये ग्रुप क्या कर रहा है दोनों पेड़ दे रहे हैं और इसकी संख्या कितनी है यहाँ तीन तो हमें तीन को दो से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी समन्वय संख्या आएगी वो कितनी आएगी छ यानी यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा छ ठीक है चलिए अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट स्क्वायर ठीक है मैंने अभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिखाया था और मैंने कहा था कि इस ब्रैकेट के अंदर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हमने कहा है उस संयोजक क्षेत्र को ऑर्डिनेशन स्क्वायर ठीक है चलिए कॉर्डिनेट स्क्वायर क्या होता है सेंट्रल मेटल परमाणु हो या लिगेंट्स हो जो कि सीधे जुड़े होते हैं एक कोष्टक के अंदर व्यक्त किए जाते हैं इसे हम क्या कह देते हैं उप संयोजी क्षेत्र या समन्वय कोष्टक ठीक है अच्छा इस कोष्टक के बाहर का भाग क्या कहलाता है आयनिक क्षेत्र या आयनिक कोष्ट ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया ठीक है यानी कोऑर्डिनेट स्क्वायर क्या है जो ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं जो पोस्टक के अंदर जो आप चीजें लिखते हैं ये क्या कहलाता है कोऑर्डिनेट स्क्वायर ठीक है इसके बाहर वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है आयनिक पोस्टक या आयनाइजेशन स्क्वायर ठीक है अच्छा समन्वय क्षेत्र के अंदर उपस्थित जो भी स्पीशीज होती है यानी अंदर जो भी यहाँ स्पीशीज होगी वो कभी भी आयनीकृत नहीं होती समझाया था ये क्या बनाते हैं आयंस बनाते हैं ये जो भी इसके अंदर उसका आयनाइजेशन नहीं होगा ठीक है चलिए अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर की या ऑक्सीकरण स्टेट की ठीक है सेंट्रल एटम जो परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो उस आवेश के बराबर होती है जो उस पर क्या हो जाता है ऑर्डिनेश कंपाउंड करने के बाद रह जाता है यानी अन्य परमाणुओं को आयन के रूप में पृथक कर दिया जाए इसी प्रकार किसी संकुल पर आवेश उसके अव्यवे घटकों के आयनों का हमेशा क्या होता है योग होता है ठीक है तो इसे हम क्या बोल देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है यानी हम कह सकते हैं कि संकुल यदि उदासीन है तो अव्यवे घटकों के आवेशों का योग कैसा होगा शून्य होगा और यदि कैटाइनिक या एनाइनिक संकुल है तो उनके अव्यवे घटकों पर जो आवेश है उसका योग उप संयोजी क्षेत्र के आवेश के बराबर होता है ठीक है चलिए पुराने प्रश्न पत्र आपने देखे होंगे एक साल ऑक्सीडेशन नंबर पूछे गए हैं कैसे निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर ये मैंने उसी पेपर से प्रश्न लिए है एक कंपाउंड लिखा है पी टी एन एच थ्री चाई सी एन थ्री नेगेटिव ठीक है अगर हमें यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम उसको मान लेते हैं एक्स ठीक है और एन एच थ्री उदासीन है ये कैसा होता है न्यूट्रल लिगेंट्स होता है तो इस पर आवेश क्या होगा बेटा जीरो और फ्लोरीन पर कैसा आवेश होता है एक ऋणात्मक आवेश होता है ठीक है तो ये माइनस वन अब अपन यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं जैसे प्लेटिनम का क्या लिखा हमने एक्स अमोनिया कितने हैं तीन इस पर आवेश कितना है जीरो तीन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे जीरो से प्लस क्लोरीन पर कितना आवेश है माइनस वन टोटल संख्या कितनी है तीन तीन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू इस पूरे कॉम्प्लेक्स साइड पर 
चार्ज कितना है माइनस वन तो यहाँ पर हमने क्या करा माइनस वन लिख लिया ठीक है तो एक्स प्लस जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन और प्लस थ्री तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस टू यानी यहाँ पर मेटीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी प्लस टू ठीक है चलिए इसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल और करते हैं जैसे यदि हम बात कर रहे हैं K3, F3, Cn6, ठीक है हमें सेंट्रल एटम यदि आयरन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम क्या मान लेंगे X, पोटेशियम पर हमें मालूम है जितने भी पैटर्न्स होते हैं उन पर जो बैलेंसी होती है उसकी वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पोटेशियम में आयरन में क्या होता है प्लस वन होता है यानी प्लस वन इंटू थ्री प्लस एक्स प्लस साइनाइड पर कितने हैं माइनस सी एन पर कितने होते हैं माइनस वन कितने हैं ये छ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये जीरो क्योंकि ये न्यूट्रल है न्यूट्रल होगा तो क्या करेंगे अपन टोटल जीरो तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा प्लस थ्री उधर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा और प्लस सिक्स उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा ये प्लस सिक्स में हो जाएगा तो यहाँ प्लस थ्री इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी प्लस थ्री ठीक है चलिए यहाँ एक एग्जांपल और लिया है मैंने जैसे कंपाउंड लिया है जेड एन एच टू ओ थ्राइस ओ एच और प्लस वन जेड एन क्या है एक्स माना एच टू ओ जो होता है वो न्यूट्रल होता है तो जीरो गुणा तीन प्लस माइनस वन ओ एच पर कितने होते हैं माइनस वन इज इक्वल टू प्लस वन यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस जीरो माइनस वन इज इक्वल टू प्लस वन एक्स इज इक्वल टू प्लस वन प्लस वन ये माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी प्लस टू ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इधर आप कर सकते हैं ठीक है चलिए अब अपन बात कर रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक संख्या ठीक है उपसर संयोजी यौगिक में ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है बेटा ठीक है चलिए उपसर संयोजी यौगिक के जो सेंट्रल एटम होता है परमाणु उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी जो भी सेंट्रल एटम है उसका जो एटम है उस पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और साथ में बंद बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है यानी सेंट्रल एटम पे जो संख्या है इलेक्ट्रॉन की प्लस बंद बनने यानी कोऑर्डिनेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन उसे प्राप्त होते हैं उन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो उसे हम बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या ठीक है चलिए देखिए प्रभावी परमाणु संख्या क्या है परमाणु संख्या जो भी सेंट्रल एटम है उसकी आप परमाणु संख्या लिखिए और परमाणु संख्या के बाद आयन बनने में जो इलेक्ट्रॉन निकल जाए इतना आप उसमें से माइनस कर दीजिए और बंद से प्राप्त इलेक्ट्रॉन जो है उसको उसमें ऐड कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमने क्या कहा उत्साह संयोजी योगी का जो सेंट्रल मेटल है उस पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है और या जो बंद बनाने से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है उन दोनों का जब हम एडिशन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ठीक है अब यहाँ पर ध्यान रखिए जिन संपूर्ण योगिकों का प्रभावी परमाणु संख्या यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यदि अपनी गैस के परमाणु प्रमाण के बराबर हो तो वो क्या होते हैं संपूर्ण अधिक स्थायी होते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यदि कैसा हो जाए अपनी गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाता है अधिक स्थायी हो जाता है ठीक है जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड मैंने लिया है ए फोर एफ पी सी एम सिक्स में यह इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने हैं जैसे हमें मालूम है आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है छब्बीस और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली है वो कितनी निकली थी प्लस टू प्लस टू ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि आयरन में से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं निकल गए हैं ठीक है अब हमने कहा कि ये जो छह कोऑर्डिनेशन नंबर का ये जो साइन साइनाइड है ये प्रत्येक क्या ले रहा है दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है 
प्रिय गैस के पास हो जाता है या प्रिय गैस के बराबर हो जाता है वो कैसे होते हैं स्थायी होते हैं ठीक है यहाँ पर एक जो चीज थी मैंने ऑक्सीडेशन का नाम लगाया था मैंने ऑक्सीडेशन जैसे मैं यहाँ से यहाँ थोड़ी सी बात करना चाहती थी कि ये जो हमारा पेपर का पैटर्न होता है उसमें एक ना एक नंबर के दो क्वेश्चंस होते हैं या तो वो ऑप्शंस में हो सकते हैं या वन वर्ड्स में हो सकते हैं या जैसे Thank you. 